హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ స్టాక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను విచ్ ఈజ్ ఫార్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టాక్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఫండమెంటల్ టర్న్ అరౌండ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా టెక్నికల్గా కూడా వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఈ స్టాక్ అనేది ఉంది సో కంప్లీట్ వీడియో చూడండి ఫర్ ద అనాలసిస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టాక్ గురించి ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్ట్ ఓకే ట్వంటీ సెకండ్ ఆగస్ట్న నేను మాట్లాడాను కొన్ని బుల్లి స్టాక్స్ ఓకే సో స్ట్రాంగ్ ఆర్ఎస్ స్టాక్స్ ఉన్న వాటిని నేను పోస్ట్ చేశాను అందులో నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉన్న ఒక స్టాక్ ఫార్టీస్ ఫార్టీస్ హెల్త్ కేర్ మనకి తెలుసు డయాగ్నెస్టిక్ స్పేస్లో ఉంది అదేవిధంగా మనకి హాస్పిటల్ స్పేస్లో కూడా ఉంది సో ఈ కంపెనీ ఎందుకు నేను టర్న్ అరౌండ్ అంటున్నాను అసలు ఈ కంపెనీ టెక్నికల్స్గా ఏ ఎంత స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లో ఉంది అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్లో మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలి ఇలాగ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వీడియోస్ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ ఈ ఇక్కడ ఈ ఛానల్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఓకే సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మన ఇది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సో ఇందులో కూడా నేను స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ అని లేకపోతే ఇంట్రాడేలో స్టాక్స్ గురించి డిఫరెంట్ స్టాక్స్ గురించి నేను ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను సో తప్పకుండా మీరు ఈ ఛానల్ మన ఛానల్ని కూడా విజిట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్యుఎల్ యొక్క చార్ట్ అనాలిసిస్ నేను కేవలం టెలిగ్రామ్లోనే పెట్టాను సో ఈ ఈ చార్ట్ అనాలిసిస్ తర్వాత మనకి వెరీ గుడ్ మూమెంట్ అనేది హెచ్యుఎల్లో వచ్చింది సో ఇక్కడ నేను హెచ్యుఎల్ మనం ఏ ఏ లెవెల్స్లో వరకు హోల్డ్ చేయొచ్చు అనే విషయాలన్నీ నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ కోసం తప్పకుండా మన ఛానల్ని విజిట్ చేయండి ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ టెక్నికల్ పిక్చర్ మాట్లాడతాను ఆ తర్వాత మీకు ఫండమెంటల్స్ టర్న్ అరౌండ్స్ కూడా గురి గురించి కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఫండ్ మనం ఏ స్టా ఈ స్టాక్కి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టాక్ చూడండి స్ట్రాంగ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ స్టాక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి మనకి సిక్స్ మంత్స్ ఆ తర్వాత మనకి స్ట్రాంగ్ ఆర్ఎస్ ట్రెండ్లోకి ఈ స్టాక్ వచ్చింది సో ఒకసారి ఆర్ఎస్ ట్రెండ్లోకి మనకి ఈ స్టాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఓకే నేను మీకు ఫస్ట్ ఆర్ఎస్ ట్రెండ్ మనకి పాజిటివ్ ఎక్కడైంది ఆన్ అ లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్ది నేను మీకు హైలైట్ చేస్తాను సో ఈ పాయింట్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి మనం కనుక ఒకవేళ రిటర్న్స్ని చూసినట్లయితే కనుక టైం ఫ్రేమ్ అండ్ రిటర్న్స్ని మనం చూసినట్లయితే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ ఆర్ఎస్ మీద నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత దొరికింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జనరలీ డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్లో స్ట్రాంగ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది నాట్ ఓన్లీ విత్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బట్ ఆల్సో సెక్టర్తో పాటు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నాకు కొద్దిగా మనకి అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వెళ్ళింది డెఫినెట్లీ ఈ ఈ పీరియడ్స్లో ఇక్కడ మనం దాన్నే మనం ఇక్కడ బిలో జీరో లైన్కి వెళ్ళటం చూసాం అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ మనం అబో జీరో లైన్ వచ్చింది రైట్ సో అబౌ జీరో లైన్తో పాటు ఈ ప్రీవియస్ హైస్ని బ్రేక్ చేసింది సో ఇది దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ నాకు సో స్టాక్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లో ఉంది మనం చూడవచ్చు లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్ వీక్స్ మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మనకి ఈ స్టాక్లో వెరీ గుడ్ మూమెంట్ అనేది వాల్యూమ్స్ ద్వారా కూడా యాక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఓవరాల్గా స్టాక్ మనం ప్రైస్ యాక్షన్ బేసిస్ మీద రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ బేసిస్ మీద చూసినట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ స్టాక్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఓకే సో వీటితో పాటు ఫ్రెండ్స్ మనకి నేను మీకు కొన్ని విషయాలు ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో చెప్తాను ఈ ఇది ఈ స్టాక్ పైన మనం ఎందుకు ఫోకస్ చేయాలి అనే విషయాలు ఓకే సో బట్ కంప్లీట్గా వీడియో అయితే మీరు చూడండి చార్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది వెరీ పాజిటివ్గా ఉంది ఇప్పుడు నేను రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ చార్ట్ మీకు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీతో పాటు రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ చార్ట్ని చూపిస్తాను పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో సో ఈ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్లో మీరు చూడవచ్చు బేరీ స్ట్రెండ్ లైన్ అబౌ మనకి ప్రైస్ ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే మనకి 
ప్రీవియస్ హైస్ని బ్రేక్ చేసింది సో ఆర్ఎస్ మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్ రెన్కోలో మనకి క్లియర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది సో ఇది చూడండి టూ థౌజండ్ మనకి ఈ కంపెనీ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఈ హైస్ ఈ హైస్ దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఫార్మ్ అయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి కూడా స్టాక్ అనేది మనకి అండర్ పర్ఫార్మెన్స్లోనే ఉంది మనం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి సో ఈ ప్రీవియస్ హైస్ అన్నిటినీ బ్రేక్ చేసింది రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ప్రీవియస్ హైస్ అన్నిటినీ బ్రేక్ చేసింది సో ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ స్టాక్ అనేది ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ హైస్ వరకు రిలేటివ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్లో ప్రీవియస్ హైస్ వరకు వెళ్ళిన మనం ఫార్టీస్లో మంచి మంచి మూమెంట్ అనేది చూడవచ్చు ఓకే సో ఎఫ్ఎం హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఫార్టీస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఓకే అండ్ మీరు వాల్యూమ్స్ ఒకవేళ వాల్యూమ్స్ అండ్ డెలివరీస్ పైన మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించినట్లయితే కనుక వాల్యూమ్స్ అనేవి మనకి వెరీ గుడ్ వాల్యూమ్స్ అనేవి స్టాక్లో ఉన్నాయి అండ్ డెలివరీస్ కూడా స్ట్రాంగ్ డెలివరీస్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి మీరు ఈ స్టాక్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ట్రే వెళ్ళి చూడండి ట్రేడింగ్ వ్యూలో ఈ స్టాక్ అనేది మన సెక్టర్ని ప్లస్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని లాస్ట్ వన్ వీక్లోనూ వన్ మంత్లోను త్రీ మంత్స్లోను సిక్స్ మంత్స్ టైం ఫ్రేమ్స్లోను వన్ ఇయర్ అండ్ టూ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో కూడా ఈ స్టాక్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఫండమెంటల్ టర్న్ అరౌండ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో దీనికోసం నేను ఫస్ట్ కేర్ రేటింగ్ మనకి క్రిసిల్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఫార్టీస్ హెల్త్ కేర్కి అప్గ్రేడ్ చేసింది ఇంతకుముందు లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్ ఏ ఉండేది ఇప్పుడు ఏ పాజిటివ్ అయింది ఓకే సో దట్ ఈస్ వెరీ 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 గుడ్ థింగ్ సో లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్స్ మనకి ఇక్కడ చూడండి క్రిసిల్ ఏ పాజిటివ్ ఓకే ఫ్రమ్ ఏ సో రేటింగ్ అప్గ్రేడ్ అనేది మనకి వీళ్ళ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు డెట్ రెడ్యూస్ చేయటం వలన మనం మేము రేటింగ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసామని చెప్తున్నారు కొన్ని స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ పొజిషన్ అంటున్నారు హెల్దీ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఓకే ఆ తర్వాత ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కూడా మనకి మంచి ఆపరేట్ ఆపరేట్ ఆపరేషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది అలాగే హెల్దీ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ పొజిషన్ కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు సో వీక్నెస్ అనేది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ సెక్టర్ ఇలాంటిది రెగ్యులేటరీ థింగ్స్ ఏవైనా కోవిడ్ రిలేటెడ్ నాన్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమన్నా పాస్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేస్తే ఈ సెక్టర్ సెక్టర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందులో ఫార్టీస్ హెల్త్కి వేరుకోరా ఓకే సో లిక్విడిటీ అనేది క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆడిక్వేట్గా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సో కంపెనీ అనేది మెయిన్గా చూసి చూసినట్లయితే క్రిసిల్ అనేది ఏ పాజిటివ్ రేటింగ్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ నేను పవర్ పాయింట్ పొజి ప్రజెంటేషన్లో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ క్యూ వన్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్లో మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ నుంచి మనకి జస్ట్ వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ రెవె క్రోర్స్ రెవెన్యూ ఓకే రైట్ సో లాస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ నుంచి ఇవాళ మనకి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూకి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఎబిట్ట లాస్ట్ ఇయర్ మనకి నెగిటివ్ ఎబిట్ట ఓకే నెగిటివ్ ఎబిట్ట నుంచి పాజిటివ్ ఎబిట్ట పాజిటివ్ టూ ఎయిటీ త్రీ క్రోర్ పాజిటివ్ ఎబిట్ట మనం జనరేట్ చేయగలిగింది ఈ కంపెనీ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్లో మనకి నెగిటివ్గా ఉండేది ఈసారి మనకి పాజిటివ్ వన్ ఎయిటీ క్రోర్స్ అయ్యింది ఓకే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్లో నెగిటివ్గా ఉండేది మనకి ఈసారి ఫోర్ థర్టీ క్రోర్స్ మనకి పాజిటివ్ అయ్యింది సో మీరు నంబర్స్లో మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు మనకి ఈ కంపెనీ అనేది మనకి టర్న్ అరౌండ్ అనేది చూపిస్తుంది అని సేల్స్ గ్రోత్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ మనకి థర్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనకి వన్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మనం చూసినట్లయితే త్రీ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మనకి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అలాగే వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ప్యాట్ మనం చూసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది జరిగింది అండ్ ఓవరాల్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనం చూసినట్లయితే సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం గ్రోత్ అనేది చూసాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఇస్తున్నాయి సో కొద్దిగా మనకి ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అర్నింగ్స్ ట్రా ట్రా అర్నింగ్స్లోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాను ఈ కంపెనీ మనకి హెల్త్ కేర్ సెగ్మెంట్ హాస్పిటల్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్
థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఈ డయాగ్నస్టిక్ స్పేస్లో ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మంచి పాజిటివ్ థింగ్స్ మనకి ఈ కంపెనీలో మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి రానున్న జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి ఒకవేళ థర్డ్ వేవ్ కానివ్వండి సో అర్లీ సైన్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఒకవేళ ఏదైనా రియలొకేషన్ అనేది మార్కెట్స్లో అర్లీ సైన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి నేను లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫండ్స్ కానివ్వండి మూమెంట్ కానివ్వండి ఏ విధంగా మనకి ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్ పైకి వెళ్తుందని సో ఎఫ్ఎంసీజీ ఐటీ సెక్టర్ ఆల్రెడీ మీకు రన్నర్ నేను మీకు ఇట్ ఈస్ ఏ విన్నర్ నేను మీకు చాలాసార్లు నేను మీకు చెప్పాను చూడండి నిఫ్టీ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో మనకి అపోలో టెక్ మహేంద్ర విప్రో జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఆల్కెమ్ ఎల్టీఐ ఓకే దివీస్ చూడండి మోస్ట్లీ మనకి హెల్త్ కేర్ సెగ్మెంట్ ఆ తర్వాత చూడండి క్లియర్గా చూడండి హెల్త్ కేర్ సెగ్మెంట్ ఆ తర్వాత మనకి ఎఫ్ఎంసీజీ సెగ్మెంట్ ఆ తర్వాత మనకి ఈ సెగ్మెంట్స్ పైన ఐటీ సెగ్మెంట్ సో ఈ త్రీ సెగ్మెంట్స్ పైన నేను నిఫ్టీ హండ్రెడ్స్లో చూసిన నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో చూసిన ఈ సెగ్మెంట్స్ పైన మనకి ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మనకి మార్కెట్స్లో మనీ అనేది ఎఫ్ఎంసీజీ ఐటీ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్కి మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే మేబీ థర్డ్ వేవ్ రీజన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఒకవేళ థర్డ్ వేవ్ అనేది లేకపోతే జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కూడా మనకి ఈ మూమెంట్ అనేది సేఫ్ బెట్స్ పైకి వెళ్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం సో డెఫినెట్లీ మనం కూడా మన అలొకేషన్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం బ్రిటానియా హెచ్యుఎల్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో మూమెంట్ చూస్తున్నాం ఎఫ్ఎంసీజీలో మూమెంట్ చూస్తున్నాం ఐటీలో మూమెంట్ చూస్తున్నాం అలాగే హెల్త్ కేర్ సెగ్మెంట్స్లో కూడా మనం మూమెంట్ చూస్తున్నాం సో మీరు కూడా మీ యొక్క పొజిషన్స్ని ఇలాగా ట్విస్ట్ చేసుకుంటే పర్లేదు సో ఇది బ్రాడ్గా నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది చూడండి ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీ పైన మీ ఓన్ అనాలిసిస్ అనేది చేసుకోండి నేను ఈ కంపెనీని దగ్గర దగ్గర మనకి ప్రస్తుతం ఓకే షార్ట్ టర్మ్లో అయితే కనుక టూ సిక్స్ ఫైవ్ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకొని ఈ కంపెనీని హోల్డ్ చేసుకుంటాను ఈ కంపెనీ నాకు పిరమిడింగ్ లెవెల్స్లో అవైలబుల్గా ఉంది అంటే ఆల్రెడీ హోల్డింగ్ సో ఇక్కడ నేను ఎక్కువ పొజిషన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నా స్టాప్ లాస్ ని టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కి నేను టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కి చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం మీ యొక్క స్ట్రాటజీ ప్రకారం మీరు మీ స్టాప్ లాసెస్ ని లేకపోతే మీ ఎంట్రీ లెవెల్స్ ని డిసైడ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు మీకు అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే మీరు ఈ అనాలిసిస్ నుంచి బెనిఫిట్ అయితే పొందినట్లయితే కనుక తప్పకుండా ఆ విషయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి అది మనకి నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే మన మన ఛానల్ గురించి ఇతరులతో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్